కుచేయులుడి కథ కృష్ణుడికి కుచేయులుడు అనే బాల్య స్నేహితుడు ఒకడు ఉండేవాడు ఇద్దరూ ఒక గురువు దగ్గర చదువుకున్నారు కుచేయులుడు పెళ్ళాడి గృహస్థాశ్రమం గడుపుతున్నాడు కాని కటిక దారిద్ర్యంతో బాధపడుతున్నాడు దారిద్ర్య బాధ కుచేరుడి కన్నా అతని భార్యకు దుస్సహనం దుస్సహంగా ఉంది అందుచేత ఆమె ఒకసారి తన భర్తతో కృష్ణుడు నీకు స్నేహితుడే కదా అతను బ్రాహ్మణులకు ఎడతగని దానాలు ఇస్తాడట శరణు వేడిన వారిని తప్పక ఆదుకుంటాడట అలాంటప్పుడు స్నేహితుడిని సంసార భారం మోస్తున్న వాడిని అయిన నీకు సాయం చేయడా అంది కుచేరుడు కూడా సహాయం కోరే వంకన కృష్ణుని చూడాలనిపించింది చూడటం వల్ల లాభం ఉంటుందని కూడా అతనికి తెలుసు కనుక అతని భార్యతో కృష్ణుడిని చూడబోతాను కానీ ఒట్టి చేతులతో కాకుండా అతనికి ఏదైనా కానుక తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అందుకు తగినది ఏమైనా మన ఇంట్లో ఉందా అని అడిగాడు కుచేరుడు భార్య ఇరుగు పొరుగు ఇళ్ల నుంచి నాలుగు గుప్పిళ్ళు అటుకులు ముష్టి ఎత్తి తెచ్చి వాటిని చిన్న గుడ్డలో మూట కట్టి భర్తకిచ్చింది కుచేలుడు అటుకులు మూట చేత పట్టుకుని ప్రయాణమై ద్వారకకు చేరుకుని కృష్ణుడు ఇల్లే తుక్కుంటూ వెళ్ళాడు మంచం మీద పడుకునున్న కృష్ణుడు కుచేలుని చూడగానే లేచి ఎదురొచ్చి గట్టిగా కౌగిలించుకుని తీసుకొచ్చి తన మంచం మీద కూర్చోబెట్టి తానే స్వయంగా కుచేలుడి కాళ్ళు కడిగి ఆ నీరు నెత్తిని చల్లుకుని కుచేలుడి శరీరానికి గంధం రాసి పూలమాల వేసి దేవుణ్ణి చూసినట్టు చూశాడు ఒళ్లంతా మట్టి కొట్టుకుని చింకి బట్టలు ధరించి శవాకారంలో ఉన్న ఆ బ్రాహ్మణుడికి తన భర్త అంత ఆదరం చూపటం గమనించి రుక్మిణి వింజామర వీచింది తీసుకుని కుచికి కుచేలుడికి విసరణ ఆరంభించింది కృష్ణుడు కుచేలుడు పట్ల చూపిన అభిమానానికి అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోయారు కృష్ణుడు కుచేలుడికి చేయదగిన మర్యాదలన్నీ చేసి గురుకులంలో చదివిన రోజుల నాటి తన అనుభవాలు నెమరు వేయని ఆరంభించాడు ఒకసారి గురుపత్ని వాళ్లను సమిధుల తెమ్మను పంపింది వాళ్లు ఒక మహారణ్యంలో ప్రవేశించారు అంతలో ఒక పెద్ద గాలి వాన ఆరంభమైంది ఆకాశాన మెరుపులు మెరిశాయి పిడుగులు పడ్డాయి అలా మెరుపులు ఉరుములు సాగుతూ ఉండగా సూర్యాస్తమా అయిమై సూర్యాస్తమ అయిమైపోయింది సమీధుల కోసం వచ్చిన వాళ్లు తడిసి ముద్దైపోయారు దారి తెలియదు మిట్ట పల్లాలు లేక అయిపోయాయి ఒకళ్ల చేతులు ఒకళ్ళు పట్టుకుని అరణ్యంలో తెల్లవార్లు తిరగాడారు మర్నాడు తెల్లవారింది శిష్యులు అడవిలో చిక్కుకుపడిపోయారని తెలిసిన సాందీపని గురువు వాళ్లను వెతుక్కుంటూ వచ్చి దైన్య స్థితిలో ఉన్న కుర్రవాళ్లను చూసి మా కోసం ఎంత ప్రయాసపడ్డారు ఇంతకన్నా ఉత్తమ శిష్యులు గురువుకి ఏం చేయగలరు అని మీ భక్తికి సంతోషించాను మీ కోరికలు ఈడేరుతాయి అని ఆశీర్వదించాడు ఈ సంఘటనని కృష్ణుడు కుచేలుడి జ్ఞాపకం చేసి గుర్తుందా అని అడిగాడు నీతో గురుకుల స్నేహం చేసిన నాబోటి వాడికి ఏ కోరిక తీరదు అన్నాడు కుచేలుడు కృష్ణుడు ఆ మాటకు నవ్వి ఇంతకు మీ ఇంటి నుంచి నాకేం తెచ్చావు అని అడిగాడు కుచేలుడు కంగారు పడ్డాడు కృష్ణుడికి తాను తెచ్చిన అటుకలి ఇటుకులు అటుకులు ఇవ్వాలంటే అతనికి చాలా సిగ్గు వేసింది కృష్ణుడే బలవంతంగా కుచేలుడి చేతిలో ఉన్న గుడ్డపీలిక మూట తీసుకుని ఇందులోంచి ఏమిటి అని అడిగాడు విప్పి అటుకుల నాకెంత ఇష్టం అనుకున్నావు అంటూ పిడికిని నోట వేసుకుని మరొక పిడికిడి చేతిలోకి తీసుకున్నాడు ఆ తిన్నవి చాలు అంటూ రుక్మిణి కృష్ణుడు చేయి పట్టుకుంది ఆ రాత్రి కుచేలుడు కృష్ణుడి అంటే స్నానము భోజనము నిద్ర సుఖంగా చేసి తాను సో నిజంగా స్వర్గం లోకంలోనే ఉన్నాను అనుకున్నాడు మర్నాడు కుచేలుడు తన ఇంటికి ప్రయాణమయ్యేటప్పుడు కృష్ణుడు అతన్ని కొంత దూరం సాగనంపాడు తనకు కృష్ణుడు ధనమేమీ ఇవ్వలేదు అతను తన మనసులో కృష్ణుడు మహారాజు నేను ఒక హీనుడైన నిరుపేద బ్రాహ్మణుణ్ణి బ్రాహ్మణుణ్ణి కథ నా ఆదరంతో నన్ను అతను కౌగిలించుకున్నాడు తన తమ్ముడిని చూసినట్టు చూశాడు తన భార్య పడుకునే మంచం మీద కూర్చోబెట్టాడు తన భార్య చేత వింజామర వేయించాడు దేవుడికి చేయదగినంత మర్యాద చేశాడు నాకు డబ్బిచ్చినట్టయితే నా కళ్ళు నెత్తి వీరికి వచ్చి తనను మర్చిపోతానని కాబోలు ఆ పని చేయలేదు అనుకున్నాడు కానీ కుచేలుడు తన ఇంటికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఎట్టెదట కళ్ళు జిగేలుమనే రాజభవనాలు కనిపించాయి ఉద్యానవనాలు సరోవరాలు కనిపించాయి వాటిలో రకరకాల పక్షులు తామరలు కలువలు కనిపించాయి భవనంలో దాస దాసిలు తిరుగుబడుతున్నారు ఇది ఎవరి ఇల్లు అయి ఉంటుంది నా ఇల్లు కాదే ఇదంతా ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది అని కుచేలుడు దిగ్భ్రమ చెంది ఉండగా దేవతల అన్నట్టున్న స్త్రీ పురుషులు మేళతాళాలతో ఎదురు వచ్చి భవనంలోకి అతన్ని తీసుకెళ్లారు మారువేషంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవిలాగా కుచేలుడు భార్య వచ్చి తన భర్తను చూసి కన్నీరుతో తోసుకు వచ్చే కళ్లను గట్టిగా మూసుకుని భర్తకు భక్తితో నమస్కరించి మనసులోనే అతన్ని ఆలింగనం చేసుకుంది ఇదంతా చూసి కుచేలుడు తనలో నాకి ఐశ్వర్యం అంతా కృష్ణుడిని చూసి రావటం చేతనే కలిగి ఉంటుంది మరో కారణం ఏదీ కనపడదు 
స్నేహితుడు అంటే అలాగే ఉంటాడు తాను పుచ్చుకున్నది కొంచెమే అయినా దాన్ని చాలా ఘనంగా భావిస్తాడు తాను ఇచ్చేది ఎంత గొప్పదో అయినా దాన్ని అల్పంగానే భావిస్తాడు అనుకున్నాడు అటు తర్వాత సకల ఐశ్వర్యాలతో కుచేలుడు తన భార్యతోనూ బిడ్డలతోనూ సుఖంగా జీవించాడు చూసారా స్నేహం యొక్క గొప్పతనం మన స్నేహితుల్ని మనం ఎప్పుడు దగ్గరికి తీసుకుందాం అనవసరపు కొట్లాట్లు చికాకులు లేకుండా చూసుకుందాం సంతోషంగా బ్రతుకుదాం ఈ కథలు మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి